দেশ বিদেশের রান্নার অনুষ্ঠান থেকে আমি কেকা ফেরদৌস আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আপনারা যারা নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখেন সবাই জানেন এই অনুষ্ঠানে একটা অংশে দেশের একটা রান্না থাকে আর একটা অংশে বিদেশের একটা রান্না থাকে দেশের রান্নাগুলো সবসময় আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ঐতিহ্যবাহী রান্না দেখাবার চেষ্টা করি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমি একটা আঞ্চলিক রান্না দেখাবো রান্নাটা হলো উত্তরবঙ্গের বগুড় অঞ্চলের রান্না এই রান্নাটা আসলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রান্না করা হয় কিন্তু বিশেষভাবে বগুড়ার অঞ্চলে বিশেষত যখন কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান বা পারিবারিক বড় অনুষ্ঠান হয় সেই সময় সাধারণত এ ধরনের খাবার রান্না করা হয় আজকে আমি আপনাদের যে খাবারটা রান্না করে দেখাবো তা হলো রুই মাছের কালিয়া রুই মাছ দিয়ে যে শুধু কালিয়া হয় তা না বিভিন্ন মাছ দিয়ে কালিয়া রান্না করা হয় কিন্তু বড় যখন কোনো অনুষ্ঠান হয় রুই মাছটা এমন একটা মাছ যে ছোট বড় সবাই খেতে পছন্দ করে যার জন্য বড় কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হোক আকিকা হোক জন্মদিন হোক বা পারিবারিক বড় অনুষ্ঠান হলে উত্তরবঙ্গে সাধারণত মানুষরা রুই মাছের কালিয়া তৈরি করে আর যে কোনো রান্নায় আমরা যখন করি রান্নার কিন্তু যে নাম থাকে আমরা রুই মাছের ঝোল রান্না করতে পারি পটল আলু বা ফুলকপি আলু দিয়ে টমেটো দিয়ে রান্না করতে পারি কিন্তু আমার মনে হয় যারা রান্না করতে পছন্দ করেন তারা অনেকেই হয়তো জানেন অনেকেই হয়তো জানেন না এই যে কালিয়া নামটা এসছে কী জন্য কারণ এটা একটা কিন্তু মাছের ঝোলের মতো একটা রান্না কিন্তু আমরা যখনই কোনো মাছের কালিয়া রান্না করি মাছে আমরা সাধারণত কি দেই বলুন আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা হলুদ মরিচের গুঁড়ো কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা এগুলা দিয়ে থাকি তবে আপনারা মনে রাখবেন এই যে কালিয়া নামটা এসছে কালিয়াটা যুগ যুগ ধরে রান্না করছে বাঙালিরা কালিয়াতে গরম মশলা দিতে হয় গরম মশলাটা দেওয়ার একটা নিয়ম আছে আমি যখন রান্না করব আপনাদের দেখাবো এখন বরং রান্নাটা শুরু করি চুলাটা জ্বালিয়ে দিলাম যেহেতু এটা বগুড়ার একটা ঐতিহ্যবাহী রান্না সেই জন্য আমরা কি করব সর্ষের তেল দিয়ে রান্না করব সর্ষের তেল দিচ্ছি টেবিল চামচে দু চামচের মতো দিলাম এখন এটার মধ্যে আমি একটু জালটা কমিয়ে দিই কারণ সর্ষের তেল অনেক গরম করলে অনেক ফেনা উঠে যায় এখন আমি আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি এখানে চা চামচে তিন চামচ এখন একটু নাড়াচাড়া করব কারণ তেলটা আমি যেটা বলছিলাম যে অনেক গরম করে ফেলিনি তাহলে ফেনা উঠে যায় দেখুন ভালোই গরম হয়েছে মানে অতিরিক্ত গরম করিনি একটু মশলাটা একটু ভেজে নেব এই সর্ষের তেলের মধ্যে আর বাংলাদেশের মানুষরা আপনারা সবাই জানেন যে সবাই মাছ খেতে আমরা পছন্দ করি বিভিন্ন ধরনের মাছ বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ খায় আর আজকে যে আমি রুই মাছটা দেখাচ্ছি আপনাদের শুরু থেকে আমি যেটা বলছি যে রুই মাছটা দেখাচ্ছি এই কারণে কারণ রুই মাছের কালিয়াটা যে কোনো বড় অনুষ্ঠানে সব সময় পরিবেশন করা হয় এটা আমরা সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারব আবার সাদা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারব একটুখানি মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি এখন এটার মধ্যে আমরা চা চামচের অর্ধেক চামচ মরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি তারপর এখানে হলুদের গুঁড়ো আছে সেটাও দিচ্ছি তবে যারা রান্নার প্রোগ্রাম দেখছেন তারা বলতে পারেন যে ট্রেডিশনাল রান্না আমরা কেন গুঁড়া মশলা দিচ্ছি আসলে বাটা মশলা দিয়ে আমাদের মা দাদি নানি খালারা রান্না করতেন কিন্তু এখন তো আসলে কেউ বাটা মশলা খুব একটা ব্যবহার করে না যার জন্য আমরা গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেখাচ্ছি এখন আমি চা চামচের অর্ধেক চামচ লবণও দিলাম মশলার মধ্যে এগুলো সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে এখন মশলাটা একটু কষাতে হবে ভালো করে রান্নাটা খুব একটা কঠিন রান্না না এবং চট জলদি রান্না অল্প একটু পানি দিচ্ছি তা না হলে কী হবে মশলাটা ভালো করে কষানো হবে না আর মশলাটা ছিটে আসবে মশলাটা আমাদের একটু ভালো করে কষাতে হবে না কষালে কি হবে হলুদ মরিচের যে গন্ধ বিশেষ করে আমরা যেহেতু হলুদ ব্যবহার করেছি সেই গন্ধটা রয়ে যাবে খাওয়ার সময় ভালো লাগবে না আর টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের দেখাচ্ছে দেখুন আমি তিন টুকরা রুই মাছ দেখুন হলুদ মরিচ আর লবণ দিয়ে ভেজে রেখেছি দেখতে কত ভাল লাগছে নামিয়ে রাখলাম মাছটা এখন আমি এই মশলার মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দেব মাছগুলো দেওয়ার সময় আপনাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে মাছগুলো যেন ভেঙে না যায় যার জন্যে মাছটা আমি যেটা বলেছি ভাজাটা একটু কড়া করে করতে হবে 
আর এটা অবশ্যই মানে যেটা বলছিলাম আমি যে অনুষ্ঠানের খাবার হলো এটা আমরা সাদা ভাত দিয়েও খেতে পারি আবার ইচ্ছা করলে পোলাও দিয়েও খেতে পারি এখন দেখুন আমি পানি দেব কালিয়া মানে কিন্তু একটু ঝোল ঝোল হবে কালিয়া কখনো একদম শুকনা হয় না এখন আমি অল্প সময়ের জন্য একটু ঢেকে দেব মিনিট পাঁচেকের জন্য এটা এটা হতে থাকো এর মাঝে আপনাদের আমি একটা জিনিস দেখাই আমি দেখুন এই গরম মশলার গুঁড়ো আবার অতিরিক্ত দিলেও হবে না আমি একটু জালটা কমিয়ে দিচ্ছি ভালো করে বলো কেসে গেছে ঢাকনাটা রেখে দিচ্ছি আমরা চা চামচের এক চামচ গরম মশলা নিলাম তার মধ্যে কি করব অল্প করে পানি দেব পানি দিয়ে এই গরম মশলাটা গুলিয়ে নেব যে কোনো কালিয়াই যখনই রান্না করবেন আপনারা সব সময় এরকম গরম মশলা গুলিয়ে তারপরে দিতে হবে এখন দেখি যে মাছের কি অবস্থা আপনাদের একটু আগে আমি বলেছি এই মাছটা কিন্তু একটু ঝোল ঝোল হবে ঝোল ঝোল না থাকলে কালিয়াটা খেতেও ভালো লাগবে না আর ভালোও লাগবে না এমনিও এখন আমি এই গরম মশলা গোলানোটা দিয়ে দিলাম আমি এখন ছয় সাতটা কাঁচামরিচ দেব কারণ এই মাছের সঙ্গে কাঁচামরিচটা দেখতে খুব ভাল লাগে এখন আমি এখানে একটা ডিশ রাখি ডিশের মধ্যে প্রথমে মাছগুলো তুলব তারপরে ঝোলটা ঢেলে দেব আর একটা চামচ নিয়ে নিচ্ছি মাছটা যাতে ভেঙে না যায় খুব সাবধানে মাছ উঠাতে হবে আপনি ইচ্ছা করলে অবশ্য বড় মাছ তো ঢেলেও দিতে পারেন আমি মাছগুলো তুলছি আমি শুধু পেটের টুকরা নিয়েছি অবশ্যই আপনারা গাদার টুকরাও নিতে পারবেন এটার সাথে দেখতে কত ভাল লাগছে কারণ বড় বড় রুই মাছের টুকরা যখন আমরা দেখি এরকম আমাদের অবশ্যই ভাল লাগে এখন আমি অল্প একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিচ্ছি যেহেতু এটা বারবার বলছি যে বগুড়া এবং বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলের মানুষরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিয়ের অনুষ্ঠান জন্মদিনের অনুষ্ঠান আকিকা বা পারিবারিক বড় কোনো অনুষ্ঠানে করে যার জন্য আমরা একটু কি করলাম পেঁয়াজ বেরেস্তাও দিলাম এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব তারপর ঝোলটা ঢেলে দেব সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি যে আমার রুই মাছের কালিয়াটা রান্না হয়ে গিয়েছে কালিয়ার কালারটা দেখুন কত সুন্দর হয়েছে এখন এটার উপরে আমরা যেহেতু এটা ট্রেডিশনাল রান্না খুব একটা কিছু সাজাবো না কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে দেব তাতে করে কি হবে দেখতে আরও ভাল লাগবে এবং মনে রাখবেন এই কালিয়াটা আপনারা সাদা পোলাও বা সাদা ভাত দিয়ে পরিবারের সবাইয়ের সঙ্গে খেতে পারবেন আমার মনে হয় আজকে আমি যে খাবারটা আপনাদের রান্না করে দেখালাম রুই মাছের কালিয়া উত্তর অঞ্চলের বিশেষ করে বগুড়ার অঞ্চলের একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার আমার মনে হয় আজকের এই খাবার রান্না করাটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে আজকে আমি আপনাদের দেখালাম রুই মাছের কালিয়া আমরা দেশের একটা রান্না দেখলাম এখন চলুন অন্য দেশে গিয়ে দেখি সেই দেশে আজকে আমাদের জন্য কি রান্না করা হচ্ছে
এসেছে আমেরিকার মিশিগানে আপনারা সবাই জানেন মিশিগানের রাজধানী হলো ডেট্রয়েট এই মুহূর্তে আমরা এসেছি ডেট্রয়েটে দেখুন লেকের একদিকে হলো ইউএসএ ডেট্রয়েট শহর আর একদিকে হলো ক্যানাডা আমরা এখন এসেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর এখন আমরা যে স্টেট এসেছি তা হলো মিশিগান স্টেট আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিশিগান লেক দেখা যাচ্ছে আর আমার একটু পিছন দিকে তাকালে আপনারা দেখতে পাবেন যে একটা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে এই ব্রিজটা হলো একদিকে ব্রিজটার আমেরিকা আর একদিকে হলো কানাডা এই ব্রিজের উপর দিয়ে প্রতিদিন অনেক লোক কানাডা আর আমেরিকায় যাওয়া আসা করেন আর তার পিছনে কানাডা যে শহরটা দেখা যাচ্ছে আমার একদম পিছন দিকে সেই শহরটার নাম হলো উইনজার আজকে এই মিশিগান লেকের পাশে দাঁড়িয়ে এমন একজন আমার সঙ্গে রান্না করবেন তিনি অনেক বছর ধরে এই দেশে আছেন চলুন তার সাথে আপনাদের সবার পরিচয় করে দিই আসো কেমন আছো তুমি ভালো আছি আপা আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আচ্ছা তুমি প্রথমে দর্শক তোমার নামটা বলো আমার নাম মাসুমা খান সমা আমার পনেরো বছর শেষ হয়ে গেছে ষোলো বছর পর অনেক বছর ধরে বিয়ের পর থেকে এখানে আছো আচ্ছা সোমা তুমি আজকে আমাদের কি তৈরি করে দেখাবে আজকে আমি ল্যাম্প স্টেক করব একটু ভিন্ন ধর্মে ভিন্নভাবে কিভাবে করব ওটাতে আমি একটু পুদিনা পাতা ইউজ করব লেমন জুস ইউজ করব আচ্ছা এন্ড লবণ আচ্ছা ব্ল্যাক পেপার মানে তোমার মেন হলো জিস স্টেকটার মধ্যে তুমি পুদিনা পাতা ইউজ করছো আচ্ছা চুলায় তুমি গ্রিল করবে গ্রিল প্যানটা থাক চুলায় তাহলে তুমি মশলাগুলো একটু একটু করে মাখাও তাহলে দেখি কি কি দেবে ফার্স্ট আমি একটু मटन बस पुदीना पता दी लेम जूस तीन चार तीन चार चामच लवन टाइम दिए दी গোলমরিচের গুঁড়াও দেবে হুম হুম অল্প অল্প করে সবগুলো তো দিলাম হুম হুম এটা তো কি অয়েল জি তেল আমরা দেব তবে তুমি বলছিস এটা বাটারে গ্রিল করবে না আর লবণ দাও লবণ তো দিলাম আমি গোলমরিচ দেব এখন হ্যাঁ গোলমরিচটা একটু স্বাদ মতো হ্যাঁ পরিমাণ মতো যেটা বলে আর কি এটা দাও গ্রিলের প্যানে দর্শক আমি একটু সমার হয়ে কিছুটা বাটার দিয়ে দিচ্ছি थैंक यू আপা এটা কাবা চলে কারণ বাটারটা গলে গেলে गरम <laughs> আমাদের 
সবকিছুতে মোটামুটি ইনফ্যাক্ট সালাদ গুলোতে ওরা খুব ইউজ করে এটা মানে দেশে এবং বিদেশে সবসময় মানে যেসব রান্না মানে অনেকে জানে না কিন্তু অনেকে জানে এই ধরনের সবাই পছন্দ করে ফিউশনটা কারণ একঘেমে হয়ে যায় না মানে কিন্তু ভালো ভালো কোম্পানি মানুষ কিন্তু এক একটা খাবার থেকে সব যেগুলো বেশি টেস্টি বেশি সবাই <laughs> ছোট ওইটা হয়ে গেছে বন্ধ করে তুমি তোমার খাবার হাতে নিয়ে দর্শকদের বলো আজকে কি তৈরি করে দেখালে তার সঙ্গে আজকে আমি ল্যাম্প স্টেক করলাম গ্রিল করে এটাতে আমি পুদিনা পাতা লেমন জুস বাটার ওয়েল অ্যান্ড ব্ল্যাক পেপার গোলমরিচ যেটা বলে আপনাকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা মিশিগানের সোমার কাছ থেকে এই দেশে একটা মজাদার স্টেক তৈরি করা দেখলাম যা ছিল পুদিনা পাতা দিয়ে ল্যামের স্টেক আর সেই সাথেও আবার আলুও কিন্তু গিল করে দেখালো আশা করি আজকের এই খাবার রান্না করাটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে আমি কে কাফির দেশি দেশ বিদেশের রান্না অনুষ্ঠান থেকে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি খুদা হাফেজ